Seja bem-vindo aqui no canal, eu sou Samuel Ramos e nesse vídeo eu vou ajudar você a confeccionar esse suplá em crochê. O meu suplá tem 47 cm de diâmetro e eu utilizei fio barroco Max Color número 6. Se você quiser ele com tamanho menor, por exemplo, é só utilizar um fio número 4, mas pode seguir o mesmo passo a passo. Essa aqui é a cor 4004 da Círculo, 160 gramas equivale a mais ou menos 180 metros de fio, isso para cada peça. Esse outro azul eu utilizei a cor 2012, fio barroco Max Color número 6 também. Utilizei também agulha para crochê 3,5 mm e na hora de cortes e acabamentos eu utilizei tesoura e agulha de tapeceiro. Na descrição do vídeo eu vou deixar a lista completa de materiais e vou deixar também link com outros modelos que eu tenho disponível aqui no canal, que é super fácil e bem econômico também. Eu espero que você goste do vídeo, se você gostar, se inscreva aqui no canal. Se você já está inscrito, compartilhe esse vídeo e ative também as notificações para receber as novidades que eu postar por aqui. Um forte abraço e boa aula! Vou começar o meu trabalho fazendo o anel mágico, mas você pode fazer uma argola com quatro ou cinco correntes que dá certo também. Para fazer o anel mágico eu vou deixar uma sobra de fio, vou fazer uma volta completa, seguro, agora eu vou só posicionar esse fio no dedo para trabalhar deixando ele mais próximo do punho. Vou introduzir a agulha debaixo da primeira volta, busco o fio que vem do novelo, giro no sentido horário para formar uma laçada na agulha, Agora, por cima aqui da primeira volta, eu vou buscar o fio novamente que vem do novelo e prendo com ponto baixíssimo para formar, então, o anel mágico. Mas, como eu disse, uma argola com quatro ou cinco correntes também resolve. Após finalizar aqui o anel mágico, vou fazer duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, mais uma corrente para deixar de espaço. Ou seja, fiz aqui três correntes, mas se você tem costume de fazer três correntes para dar a altura do ponto alto, então, iniciei a volta fazendo quatro correntes, porque no final precisa sobrar uma corrente de espaço. Vou laçar o fio na agulha, agora pegando dentro do anel mágico, vou fazer ponto alto. Já tenho aqui dois pontos altos, então, contando com as duas correntes que formam o primeiro ponto. Vou fazer uma corrente de espaço, laço o fio na agulha, pego dentro do anel mágico e faço ponto alto. Já fiz, então, três pontos altos, vou completar aqui um total de 12 pontos altos, todos eles com uma corrente de espaço e fazendo dentro do anel mágico aqui, então, o ponto alto. Olha, já tenho quatro, uma corrente, cinco, uma corrente de espaço, faço o sexto ponto alto, uma corrente de espaço, sete, oito... 9, 10, 11, 12 pontos altos, todos com uma corrente de espaço, e após o décimo segundo ponto alto, vou fazer uma corrente de espaço. Agora vou puxar a ponta de fio inicial aqui do anel mágico para fechar esse círculo. Olha, não preciso nem apertar ele agora completamente, vou finalizar com ponto baixíssimo na segunda corrente das três que eu fiz aqui no início da volta. Assim fica sobrando uma corrente de espaço, tá? Então se você fez aí com quatro correntes, finaliza com ponto baixíssimo na terceira corrente. Eu finalizei então na segunda corrente porque eu fiz somente duas para dar a altura do primeiro ponto alto, agora eu já posso até apertar mais aqui o início, olha, mas essa ponta de fio eu só faço o acabamento no final. Para começar a próxima volta, eu vou fazer duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Agora, no espaço de uma corrente, eu vou fazer dois pontos altos. Um, ainda no mesmo espaço de uma corrente, faço dois pontos altos. Olha, ficou assim, dois pontos altos nesse espaço de uma corrente. Laço o fio na agulha, vou em cima do próximo ponto alto e faço ponto alto, somente um. Laço o fio na agulha, vou para o próximo espaço de uma corrente que eu tenho entre um ponto alto e outro e faço dois pontos altos. Um, dois. Um ponto alto somente em cima de cada ponto alto e dois pontos altos em todos os espaços de uma corrente que eu tenho entre um ponto alto e outro. Vou seguir fazendo assim por toda a volta. Na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. 
já estou completando a volta, fazendo sempre do mesmo jeito, olha, nos espaços de uma corrente eu estou fazendo dois pontos altos, mas em cima de cada ponto alto eu fiz somente um ponto alto. Aqui no final existe duas maneiras aqui de fazer essa finalização, a mais tradicional é finalizar com ponto baixíssimo na segunda corrente das duas que formam o primeiro ponto alto, né? então após esse ponto alto aqui que foi feito, olha, veja que eu vou fazer aqui os dois pontos no espaço de uma corrente, e aí basta finalizar com ponto baixíssimo na segunda corrente das duas que formam esse primeiro ponto alto. Nessa forma mais tradicional, se você quiser, pode fazer que dá certo também. Mas se você quiser esse início e final ainda mais discreto, após aqui o segundo ponto alto nesse espaço de duas correntes, não finaliza então nas duas correntes. A gente esquece essas duas correntes, vamos finalizar em cima desse próximo ponto alto. Mas para não ficar faltando nenhum ponto, então, eu preciso fazer um ponto alto na, no mesmo lugar aqui que eu fiz as duas correntes, ou seja, na direção desse ponto alto aqui, tá? Então, eu esqueço que tem duas correntes aqui no início, formando ponto alto, veja que eu vou fazer um ponto alto no mesmo lugar, ele fica em cima, olha, imprensando essas duas correntes, e aí deixo essa laçada bem ajustada, vou em cima do ponto alto que foi feito após as duas correntes, e finalizo com ponto baixíssimo, essa maneira aqui de finalizar a volta fica ainda mais discreto, olha, porque ele some com essas duas correntes do início da volta, finalizei aqui então a segunda volta. Para começar a próxima volta, eu vou fazer duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, laço o fio na agulha, vou para o próximo ponto de base e faço um ponto alto. Aqui, olha, veja que eu fiz as duas correntes, né? No final você pode tanto finalizar na segunda corrente, quanto fazer um ponto alto no mesmo lugar que saíram aqui as duas correntes e finalizar em cima desse ponto alto, tá? Então fica aí a seu critério. Após esse ponto alto, vou fazer duas correntes de espaço, uma, duas, laço o fio na agulha, vou pular somente um ponto, vou no próximo e começo a fazer ponto alto, vou fazer sequência com dois pontos altos, um em cada ponto de base, olha, um, dois. Veja que eu pulei somente um ponto, fiz ponto alto em cima de ponto alto. Novamente, duas correntes de espaço, laço o fio na agulha, pulo somente um ponto, vou no próximo, faço ponto alto, e faço mais um ponto alto no próximo ponto para completar aqui um bloco com dois pontos altos. Eu vou seguir repetindo assim por toda a volta, sempre com duas correntes de espaço, porém pulando somente um ponto de base e fazendo sequência com dois pontos altos. Vou fazer a volta completa, na hora de finalizar eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, fazendo sempre do mesmo jeito, são dois pontos altos, duas correntes de espaço e pulando somente um ponto de base aqui, olha, no final, vou fazer duas correntes e se você quiser finalizar do jeito tradicional, é só fazer ponto baixíssimo na segunda corrente das duas que formam o um primeiro ponto alto e aí já tem a terceira volta pronta. Mas se você quiser fazer a finalização ainda mais discreta aqui após a segunda corrente, é só fazer ponto alto aqui no mesmo lugar que saíram as duas correntes, deixa essa laçada bem ajustada na agulha e finaliza no ponto alto que foi feito após as duas correntes. Olha, desse jeito ele fica imprensando as duas correntes também, tá? Então nas próximas voltas eu vou fazer sempre desse jeito aqui, finalizando com o ponto alto no mesmo lugar. Mas caso você queira, pode finalizar nas correntes que formam o ponto alto que dá certo também. Finalizei aqui, olha, a terceira volta. Vou começar a próxima volta fazendo duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, laço o fio na agulha, volto aqui no mesmo lugar, ou seja, no mesmo ponto de base, e faço mais um ponto alto, ou seja, tenho aqui dois pontos altos feitos em cima do segundo ponto dos dois que eu tenho na volta anterior. O primeiro ponto aqui ficou sozinho, não tem nada em cima dele ainda, só quando completar a volta. Laço o fio na agulha, vou para o espaço de duas correntes e faço dois pontos altos, um, dois pontos altos. Em cima do primeiro ponto desses dois que eu tenho logo à frente, eu vou fazer um ponto alto, e em cima do segundo ponto eu vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Olha, um, volto no mesmo lugar e faço dois pontos altos. No espaço de duas correntes eu faço dois pontos altos, um, dois, em cima dos pontos altos eu faço somente um ponto alto em cima do primeiro, quando chega no segundo ponto, eu faço dois pontos altos no mesmo lugar. Um, volto em cima do mesmo ponto e faço mais um ponto alto. Ou seja, o aumento de ponto fica sempre na direção do segundo ponto dos dois que estão juntos na volta anterior. Vou repetir aqui mais uma vez. No espaço de duas correntes, eu faço dois pontos altos. Um, 
dois. Chegando nos pontos altos, eu faço somente um ponto alto em cima do primeiro ponto. E na direção do segundo ponto, eu vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Um, volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. Vou seguir repetindo assim por toda a volta. Na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, fazendo sempre do mesmo jeito. O aumento de pontos fica sempre na direção do segundo ponto alto dos dois que foram feitos na volta anterior. Olha, veja que eu tenho dois pontos altos na direção do segundo ponto. Dois, dois. Aqui, olha, eu comecei fazendo a volta é, com dois pontos altos na direção do segundo ponto. Então, eu vou fazer ponto alto aqui na direção do primeiro ponto alto. Se você quiser, pode finalizar na segunda corrente das duas que formam esse primeiro ponto, ou pode fazer o um ponto alto aqui imprensando essas duas correntes, como eu expliquei na volta anterior, e finalizar em cima do primeiro ponto que foi feito aqui após as duas correntes. Então, tenho aqui, olha, um total de quatro voltas completas. Vou começar a próxima volta fazendo duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, laço o fio na agulha, agora eu vou para o próximo ponto e faço o ponto alto. Eu vou repetir, olha, essa volta aqui toda com esses espaços de duas correntes, tá? Então, veja que eu fiz um ponto alto na direção de um ponto, o próximo ponto na direção do próximo ponto. Duas correntes de espaço, laço o fio na agulha, vou pular somente um ponto alto, vou no próximo e começo a fazer a sequência com dois pontos altos. Um, dois. Um ponto em cima de cada ponto de base. Novamente, duas correntes de espaço, laço o fio na agulha, pulo somente um ponto e faço sequência com dois pontos altos. Desta vez, não faço dois pontos altos no mesmo ponto de base em nenhum desses blocos, tá? Sempre do mesmo jeito, sempre com duas correntes, pulando somente um ponto, faço sequência com dois pontos altos. Vou fazer assim até completar a volta. No final eu mostro para você como finalizar e como começar a próxima volta também. Já estou completando a volta de número 5, fazendo sempre do mesmo jeito. Olha, vou fazer aqui o último bloco com dois pontos altos, fica sobrando somente... Um ponto de base antes do próximo bloco, então vou fazer duas correntes. Se quiser finalizar do jeito tradicional, só finalizar na segunda corrente. Eu vou fazer ponto alto no mesmo lugar das duas correntes aqui para imprensar essas duas correntes. E depois finalizar com ponto baixíssimo na direção do ponto alto que eu fiz após as correntes. Olha, tenho aqui a volta de número 5 completa. Não se preocupe porque esses blocos não ficam na mesma direção dos que nós temos na volta de número 3, tá? Fica sempre desencontrado porque nós temos os aumentos, então eu finalizei aqui a volta de número 5. Para começar a próxima volta, eu vou fazer duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto e vou voltar no mesmo lugar e vou fazer mais um ponto alto, ou seja, eu tenho dois pontos altos no mesmo ponto de base, é uma repetição dessa volta toda de ponto alto, tá? No espaço de duas correntes, eu vou fazer dois pontos altos, um, dois. Nos blocos de dois pontos altos, eu vou fazer ponto alto em cima do primeiro ponto, quando chega na direção do segundo ponto alto, eu faço dois pontos altos no mesmo lugar. Um, e volto no mesmo lugar e faço mais um ponto alto. No espaço de duas correntes, eu faço dois pontos altos. Um, dois. Quando chega no espaço de dois pontos altos, eu faço um ponto alto em cima do primeiro ponto. Na direção do segundo ponto, eu faço dois pontos altos no mesmo lugar. Essa volta aqui fica exatamente igual a outra volta com ponto alto, a volta de número 4, olha, toda em ponto alto, e o aumento fica sempre na direção do segundo ponto dos dois que foram feitos aqui na volta de número 5, tá? Eu vou fazer a volta completa na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou finalizando a volta de número 6, fazendo sempre do mesmo jeito, dois pontos altos nos espaços de duas correntes. Só não se esqueça, olha, que eu comecei a volta na direção do segundo ponto. Então, independente da forma que vai finalizar, precisa fazer ponto alto na direção desse primeiro ponto dos dois que formam o primeiro ponto alto que está na volta anterior. E agora sim você decide, ou finaliza do jeito tradicional na segunda corrente, ou faça mais um ponto alto aqui no mesmo lugar que saíram as duas correntes e finaliza com ponto baixíssimo no ponto alto que foi feito após essas duas correntes. Finalizei aqui então a volta de número 6. 
Vou começar a próxima volta fazendo duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto. Veja que ele fica na direção do segundo ponto dos dois, que são feitos no mesmo ponto de base. Agora vou para o próximo ponto e faço um ponto alto. Vou fazer duas correntes de espaço. Desta vez eu vou pular dois pontos de base e aí sim vou fazer sequência com dois pontos altos. Observe aí a mudança, tá? Não estou pulando somente um ponto alto, olha. Pulei dois pontos. Vou fazer novamente duas correntes, laço o fio na agulha, vou pular um, dois, vou no próximo e aí começo a fazer sequência com dois pontos altos, sendo um ponto em cada ponto de base. Duas correntes de espaço, pulo dois pontos de base, vou no terceiro e começo a fazer então a sequência com dois pontos altos. Vou seguir fazendo assim por toda a volta, na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, fazendo sempre do mesmo jeito, desta vez duas correntes, pulando dois pontos de base, faço sequência com dois pontos altos, se você fez tudo certinho, aqui no final também ficam sobrando somente dois pontos, dá certinho, não precisa fazer nenhuma adaptação, tá? Olha, todos os espaços com duas correntes, pulando somente dois pontos de base, todos os blocos com dois pontos altos. Aqui no final, então, ou finaliza com ponto baixíssimo na segunda corrente das duas que forma o primeiro ponto alto, ou faça ponto alto aqui no mesmo lugar que saíram as duas correntes, e em seguida finaliza com ponto baixíssimo na direção do ponto alto que fica após essas duas correntes. Finalizei aqui, então, a volta de número 7. Para começar a próxima volta, eu vou fazer duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, laço o fio na agulha, volto no mesmo lugar que a direção do segundo ponto dos dois que estão junto e faço ponto alto. Aqui essa volta toda em ponto alto não muda, é exatamente igual a que nós fizemos aqui, olha, a quarta volta, a sexta volta também, olha, então no espaço de duas correntes eu vou fazer somente dois pontos altos, um, dois... Em cima do primeiro ponto alto dos dois que foram feitos, é, formando esse bloco, eu faço um ponto alto. Na direção do segundo ponto alto, eu faço dois pontos altos no mesmo lugar. Um, volto no mesmo lugar e faço novamente ponto alto. No espaço de duas correntes, faço somente dois pontos altos. Não faço aumento, tá? Nesses espaços de duas correntes, olha, dois pontos altos. Chegando no bloco com dois pontos altos, eu faço um ponto alto em cima do primeiro ponto e dois pontos altos em cima do segundo ponto. Um, volto no mesmo lugar e faço dois pontos altos. Eu vou seguir repetindo assim por toda a volta, mas para a próxima volta dar certinho, em um desses pontos de base eu não vou fazer aumento, tá? Então eu vou fazer aqui, olha, até quase chegar no final da volta, e quando estiver chegando aqui no final da volta, veja que eu não vou fazer dois pontos altos em um desses grupos, tá? Então vou fazer somente um ponto alto, e vou seguir para o próximo espaço de duas correntes, faço dois pontos altos, agora eu retomo novamente o aumento de pontos normalmente, olha, chega no segundo ponto desse bloco com dois pontos altos, eu faço dois pontos altos no mesmo lugar. Eu fiz aqui a volta completa, já estou quase finalizando a volta, e somente nesse bloco aqui é que eu não fiz aumento, em todos os outros eu fiz dois pontos altos no mesmo lugar, então vou completar aqui a volta fazendo dois pontos altos nesse espaço de duas correntes, Aqui eu comecei a volta fazendo dois pontos na direção do segundo ponto de base, então eu vou fazer aqui um ponto alto em cima do primeiro ponto. Se você quiser finalizar aqui do jeito tradicional, é só finalizar com um ponto baixíssimo na segunda corrente. Mas eu vou fazer mais um ponto alto aqui no mesmo lugar para imprensar essas duas correntes que formam o primeiro ponto. E vou finalizar então no ponto alto que fica após as duas correntes, tá? Finalizei aqui a volta de número 8. Como eu não fiz aumento em um desses blocos, eu tenho aqui um total de 124 pontos altos, então, na volta de número 8. Para começar a próxima volta, eu vou fazer duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, ou para não utilizar, como é o meu caso, né? Vou para o próximo ponto alto e faço um ponto alto. Ali eu tenho um conjunto com dois pontos altos, então, quando for finalizar a volta, eu posso tanto finalizar na direção dessa segunda corrente, ou cobrir essas duas correntes com mais um ponto alto. Vou fazer duas correntes de espaço, vou pular dois pontos de base e vou fazer sequência com dois pontos altos. Quero só avisar que nesta volta aqui, fazendo desse jeito, ele vai repuxar um pouquinho, mas não se preocupe, porque na próxima volta nós temos aumentos de ponto novamente e aí ele volta ao normal, tá? Porque fazendo assim, olha, duas correntes pulando dois pontos e fazendo dois pontos altos, é como se não fizéssemos nenhum aumento então nessa volta. Então, 
claro, ele vai repuxar um pouquinho, vai começar a fechar, mas como eu disse, não se preocupe, tá? Sempre duas correntes, pula dois pontos de base e faça dois pontos altos. Eu vou seguir fazendo assim por toda a volta, na hora de finalizar essa volta e começar a próxima volta, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, fazendo os blocos com dois pontos altos, sempre pulando somente dois pontos de base aqui, olha, no final também ficam sobrando somente dois pontos. E para finalizar do jeito tradicional, só finalizar na segunda corrente, que assim esse bloco também fica com dois pontos altos, ou fazer um ponto alto na direção dessas duas correntes e finalizar em cima do próximo ponto alto, né, nesse que foi feito logo após as duas correntes. E aí eu tenho aqui uma volta completa, como eu disse, ele repuxa um pouquinho, mas nada preocupante, tá? Na próxima volta nós vamos retomar novamente os aumentos de pontos e aí ele já fica certinho. Se eu colocar aqui numa superfície plana, olha, ele já fica certinho, tá? Então nada preocupante, ele repuxa um pouquinho porque não tem os aumentos de pontos. Na próxima volta de ponto alto, os aumentos de pontos são um pouquinho diferentes do que nós fizemos nas voltas anteriores, tá? Mas a forma de começar também do mesmo jeito, duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, laço o fio na agulha, vou voltar no mesmo ponto de base e vou fazer um ponto alto. Tenho aqui dois pontos altos na direção desse segundo ponto dos dois que estão juntos aqui. Nesse próximo bloco eu não vou fazer aumento, eu vou pular esse próximo bloco, só vou fazer aumento no próximo, tá? Veja só. No espaço de duas correntes eu vou fazer dois pontos altos, um, dois. Como eu fiz dois pontos nesse bloco aqui, então nesse próximo bloco eu vou fazer só ponto alto em cima de ponto alto. Ponto alto em cima de ponto alto. Sigo para o próximo espaço de duas correntes e faço dois pontos altos. Um, dois. Agora, no próximo bloco, eu vou fazer aumento de ponto na direção do segundo ponto. Olha, no primeiro eu faço somente um ponto alto. Na direção do segundo ponto, eu vou fazer dois pontos altos no mesmo lugar. Laço o fio na agulha, volto no mesmo lugar e faço dois pontos altos. Como eu fiz dois pontos altos nesse bloco, nesse próximo eu não faço, no próximo eu faço aumento com dois pontos altos no mesmo lugar. Veja só, dois pontos altos no espaço de duas correntes. Nesse próximo bloco eu não faço aumento, continuo só com ponto alto em cima de ponto alto. No próximo espaço de duas correntes também, somente dois pontos altos. Agora, no próximo bloco, eu vou fazer o aumento novamente. No primeiro eu faço somente um ponto alto. E no segundo ponto eu faço dois pontos altos no mesmo lugar. Olha, volto no mesmo lugar e faço dois pontos altos. Eu vou seguir repetindo assim por toda a volta. Veja aqui, eu estou intercalando. Olha, fiz aumento, no próximo não. No próximo bloco faço aumento, no próximo não. No próximo faço aumento, no próximo bloco eu passo direto com ponto alto, tá? Sempre pulando, fazendo aumento, é, pulando sempre um bloco. No bloco seguinte você faça o aumento de dois pontos, então, no mesmo ponto de base. Eu vou seguir repetindo aqui por toda a volta. No final dessa volta, teremos um total de 140 pontos altos, tá? Se você fizer certinho, então... Teremos um total de 140 pontos altos. Como eu fiz aumento de ponto nesse bloco, não faço nesse. Olha, eu vou seguir para o próximo, vou seguir repetindo por toda a volta. Na hora de finalizar a volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou quase completando a volta, fazendo sempre do mesmo jeito. Olha, em um dos blocos eu faço aumento de pontos, né? Veja que nesse bloco tem aqui dois pontos altos no mesmo lugar. No bloco seguinte... Fiz somente ponto alto em cima de ponto alto, vai coincidir aqui, olha, no último bloco tem o aumento de pontos, eu comecei a volta também fazendo dois pontos altos na direção do segundo ponto dos dois que eu tenho na volta anterior, mas não tem problema, tá? Se você fizer tudo certinho, aqui no final fica com um total de 140 pontos altos aqui na volta de número 10. Para finalizar a volta também do mesmo jeito, como eu comecei na direção do segundo ponto, então vou fazer ponto alto em cima do primeiro ponto alto desses dois que formam o bloco. Tanto posso finalizar aqui na segunda corrente das duas que formam o primeiro ponto alto, quanto posso fazer o ponto alto imprensando essas duas correntes, não utilizar elas, e aí finalizar em cima do próximo ponto alto. Olha, completei aqui então um total de 10 voltas, tá? Para começar a próxima volta, também eu vou fazer duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, e depois faço uma corrente para deixar de espaço. Se você tem costume de fazer o seu ponto alto com três correntes, então inicia a volta aí fazendo quatro correntes, porque no final precisa sobrar uma corrente. Desta vez vou pular um ponto de base, vou no próximo ponto alto e faço somente um ponto alto. Ficou assim. 
vou fazer uma corrente de espaço, pulo um ponto de base, vou no próximo e faço somente um ponto alto. Vou seguir repetindo sempre do mesmo jeito. Uma corrente de espaço, pulo um ponto de base e faço ponto alto. Aqui, como não tem aumento também, olha, veja que eu estou fazendo uma corrente somente pulando um ponto de base, ou seja, não estou fazendo aumento de pontos, pode ser que fique repuxando um pouquinho, mas não se preocupe, porque na próxima volta tem aumento de pontos novamente, então vai ficar certinho, tá? Então vou seguir repetindo sempre do mesmo jeito até o final da volta, sempre com uma corrente pulando um ponto de base, faço um ponto alto, uma corrente, pulo um ponto, faço ponto alto, vou fazer a volta completa. Na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou finalizando a volta, sempre do mesmo jeito, uma corrente de espaço, pulo um ponto de base, faço ponto alto. Aqui, olha, após o último ponto alto, fica sobrando somente um ponto de base. Vou fazer uma corrente e vou finalizar com ponto baixíssimo na segunda corrente das três que eu fiz aqui para começar a volta. E assim fica sobrando uma corrente de espaço. Então se você começou aí fazendo quatro correntes, finaliza na terceira. E o importante é que fique sobrando uma corrente. Aqui, olha, fica repuxando um pouquinho porque nós não temos aumento de pontos nesta volta, né? Colocando numa superfície plana nem aparece tanto. Mas na próxima volta faremos aumentos de pontos, então não se preocupe que vai dar certo. Para começar a próxima volta, eu vou fazer duas correntes para dar a altura do primeiro ponto alto e depois mais duas correntes para deixar de espaço. Fiz um total de quatro correntes, mas se você tem costume de fazer a, o ponto alto com três correntes, é só iniciar aí com cinco correntes e o importante é que no final fiquem sobrando duas correntes de espaço. Vou laçar o fio na agulha, vou em cima do próximo ponto alto e faço ponto alto. Agora eu vou fazer novamente duas correntes de espaço, laço o fio na agulha, vou em cima do próximo ponto alto e faço ponto alto. Gente, a única diferença aqui é que eu estou fazendo duas correntes de espaço entre um ponto alto e outro, tá? Mas eu vou seguir fazendo duas correntes e ponto alto em cima de ponto alto. Não tem nenhum ponto nos espaços de, de uma corrente que nós temos aqui na volta anterior. Eu vou só seguir repetindo assim por toda a volta, sempre com duas correntes de espaço e fazendo ponto alto em cima de ponto alto por toda a volta. Na hora de finalizar essa volta aqui e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou finalizando a volta, fazendo sempre do mesmo jeito, duas correntes de espaço e ponto alto em cima de todos os pontos altos. Chegando aqui no final, olha, vou fazer duas correntes de espaço e vou finalizar com ponto baixíssimo na segunda corrente das quatro que eu fiz para começar a volta. Se você fez aí um total de cinco correntes no início, finaliza na terceira, porque o importante é que fique sobrando duas correntes de espaço e assim eu tenho mais uma volta completa. Para começar a próxima volta, eu vou fazer uma corrente só para dar a distância do primeiro ponto baixo, e o ponto baixo eu vou fazer na direção desse mesmo ponto, ou seja, aqui mesmo na segunda corrente que eu finalizei, eu volto e faço um ponto baixo, tá? Fica desse jeito aqui então, na direção desse mesmo ponto. Agora eu vou fazer três correntes para formar uma alça, vou em cima do próximo ponto alto e faço ponto baixo. Novamente três correntes de espaço. Vou em cima do próximo ponto alto e prendo com ponto baixo. Já tenho duas alças, preciso fazer um total de três alças, todas elas com três correntes e prendendo com ponto baixo. Olha, fiz aqui um total de três alças. A próxima alça é uma alça maior, com cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou pular um ponto alto, vou no próximo e faço ponto baixo. Eu vou seguir fazendo sempre essa sequência, com três alças de três correntes e depois uma alça com cinco correntes pulando um ponto de base. Veja que fica diferente essa alça maior, tá? Então vou repetir aqui, olha, as alças menores. Fiz a alça grande, vou fazer três alças pequenas com três correntes, prendendo com ponto baixo em cima dos pontos altos, olha, uma, novamente três correntes, prendo com ponto baixo para formar a segunda alça, três correntes e prendo com ponto baixo para formar a terceira alça. Fiz três alças pequenas, então vou repetir a alça grande com cinco correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco. E aí pulo um ponto alto, prendo com ponto baixo em cima do próximo ponto. Se você seguir fazendo desse jeito, vai dar certinho finalizar aqui, olha, completar essa volta com uma alça grande, tá? Então eu vou seguir repetindo sempre do mesmo jeito, intercalando três alças menores e uma alça grande. E na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. 
Já estou finalizando aqui a volta, olha, se você fez tudo certinho, vai dar certo fazer uma alça grande aqui no final, olha, fiz sequência com três alças menores, mas eu comecei essa volta fazendo também sequência com três alças menores, sobraram aqui dois blocos é, vazios, né, esses blocos aqui, vou fazer a sequência com cinco correntes, olha, três, quatro, cinco correntes, e vou prender com ponto baixíssimo no ponto baixo que eu fiz para iniciar a volta, assim eu tenho sempre intercalado, olha, três alças menores, uma alça grande, Tá? Se você fez tudo certinho nas voltas anteriores, dá certo também finalizar, então, com uma alça grande. Para começar a próxima volta, eu vou fazer ponto baixíssimo nessa primeira alça das três que nós temos aqui logo à frente. Vou fazer ponto baixíssimo em duas correntes das três que formam a primeira alça, tá? Então, sempre pegando de cima para baixo, faço ponto baixíssimo na primeira corrente, na segunda corrente também. Agora, pegando dentro da alça, vou fazer um ponto baixo e assim esse ponto fica bem centralizado. Agora eu vou fazer uma alça com três correntes, uma, duas, três, e prendo com ponto baixo na segunda alça. Alça com três correntes novamente, e prendo com ponto baixo na terceira alça, isso aqui nas alças menores, tá? Olha, veja que eu prendi com ponto baixo nas alças menores. Agora temos logo à frente a alça grande com cinco correntes, então após prender com ponto baixo, eu não vou fazer nenhuma corrente de espaço, vou laçar o fio na agulha e vou trabalhar aqui um total de quatro pontos altos. Um, sempre um ao lado do outro, olha, dois, três, quatro pontos altos. Duas correntes de espaço, laço o fio na agulha, aqui ainda na mesma alça, vou trabalhar novamente quatro pontos altos para formar aqui um leque. Um, Sempre um ao lado do outro, ajusta esse ponto aqui antes de finalizar, ajusta para que fique certinho um ao lado do outro. Três, quatro pontos altos. Sem fazer corrente de espaço, eu vou prender com ponto baixo na primeira alça aqui das três que nós temos logo à frente, as alças menores. Prendo com ponto baixo na metade e agora eu vou fazer essa sequência com duas alças, olha. Uma, duas, três correntes, prendo com ponto baixo na próxima alça. Novamente três correntes. Prendo com ponto baixo na próxima alça pequena e assim, olha, temos logo à frente novamente alça com cinco correntes. E aqui eu vou repetir esse leque. Sem fazer corrente de espaço, laço o fio na agulha, vou fazer aqui os quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro pontos altos, duas correntes de espaço, laço o fio na agulha e completo esse leque aqui com mais quatro pontos altos. Um, Dois, três, quatro. E assim eu vou seguir repetindo aqui por toda a volta. Olha, após completar esse leque, sem fazer corrente de espaço, eu prendo com ponto baixo na próxima alça. Depois faço a sequência com as duas alças menores, olha, sempre prendendo no meio da alça seguinte, olha. Sempre com três correntes, essas alças menores, prendo com ponto baixo. E assim já chega novamente na alça grande, onde eu vou repetir esse leque. É importante você colocar sempre numa superfície plana e observar se está ficando certinho. Se ficar repuxando, pode aumentar de quatro para cinco pontos altos, duas correntes e novamente cinco pontos altos. Ou se ficar formando ondulação, você pode diminuir para três pontos, aqui não tem problema nenhum. Não fique aí com medo de fazer alteração, o importante é que fique certinho, tá? Eu vou continuar fazendo assim por toda a volta. Na hora de finalizar essa volta aqui e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, fazendo aqui o último leque, também sempre do mesmo jeito, com quatro pontos altos, duas correntes, novamente quatro pontos altos. E eu vou finalizar com ponto baixíssimo aqui no ponto baixo que eu fiz para começar a volta, esse ponto baixo que está na direção da primeira alça. Vou introduzir a agulha, então, no ponto baixo, deixando dois fios assim na parte da frente. Finalizo com ponto baixíssimo e eu tenho aqui a volta completa. Para começar a próxima volta, temos logo à frente duas alças com três correntes cada uma, e eu vou fazer ponto baixíssimo aqui na primeira alça em duas correntes das três que formam essa primeira alça. Ponto baixíssimo na primeira e ponto baixíssimo na segunda corrente. Agora, pegando dentro da alça, vou buscar o fio e fazer um ponto baixo para ele ficar bem centralizado. Vou fazer três correntes, uma, duas, três, e prendo com ponto baixo no meio da próxima alça. Tenho, então, uma alça com três correntes e logo à frente, olha, temos o leque formado por quatro pontos altos, duas correntes e novamente quatro pontos altos. Após esse ponto baixo, sem fazer corrente de espaço, vou fazer ponto alto em cima de todos os pontos altos. Um, dois, três... 
4. Chegando no espaço de duas correntes, vou fazer dois pontos altos aqui dentro desse espaço de duas correntes. 1, um, 2. Ficou assim. Agora eu vou fazer duas correntes de espaço, laço o fio na agulha, aqui ainda no mesmo espaço de duas correntes, vou começar fazendo dois pontos altos. 1, um, 2. E vou continuar fazendo ponto alto em cima de todos os pontos altos que tem aqui nessa outra lateral. Olha, 1, um, 2, 3, 4 pontos altos. Então, tenho aqui um total de 6 pontos altos em cada uma das laterais. Sem fazer corrente de espaço, vou prender com ponto baixo na primeira alça de 3 correntes. E agora faço uma alça com três correntes. Uma, duas, três. E prendo com ponto baixo na próxima alça. Tenho somente uma alça novamente. Logo à frente o leque novamente. Laço o fio na agulha e vou trabalhar ponto alto em cima de ponto alto. Quando chegar aqui no espaço de duas correntes, eu vou fazer dois pontos altos ali no mesmo espaço. Olha só. Fazendo ponto alto em cima de ponto alto. Já é uma repetição do leque anterior. Chegando no espaço de duas correntes, vou fazer dois pontos altos. Faço duas correntes de espaço, novamente dois pontos altos aqui no mesmo lugar. Um, dois, e vou seguir com ponto alto em cima de ponto alto na próxima lateral. Só seguir aqui em cima de todos eles, tem um total de quatro pontos altos, né? Então vou fazer ponto alto em cima de, dos quatro pontos. Três, Quatro, e sem fazer corrente de espaço, após o último ponto alto aqui nessa lateral, eu prendo com ponto baixo na próxima alça e vou repetir a alça com três correntes, prendo com ponto baixo na próxima alça e vou seguir repetindo assim por toda a volta. Novamente é importante colocar numa superfície plana, testar aí para ver se está certinho. Se precisar, você pode é, diminuir aqui, olha, de dois para somente um ponto alto aqui nesse espaço de duas correntes, tá? Mas eu acredito que se na volta anterior você fez o teste, ficou certinho, pode seguir com essa volta que dá certo também. Vou fazer a volta completa na hora de finalizar essa volta e começar a próxima, eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, fazendo aqui o último leque, olha, após o último ponto alto nesse último leque, vou finalizar com ponto baixíssimo no ponto baixo que eu fiz para iniciar essa volta, só introduzir a agulha então no ponto baixo e fazer o ponto baixíssimo e finalizei aqui então mais uma volta. Para começar a próxima volta, só sobrou uma alça com três correntes, vou fazer ponto baixíssimo em duas das três correntes que formam essa alça, exatamente igual como começamos aqui as voltas anteriores, depois pegando dentro da alça faço um ponto baixo para que ele fique bem centralizado e agora sem fazer corrente de espaço vou laçar o fio na agulha, vou fazer ponto alto em cima de todos esses pontos e depois mais dois pontos altos ali dentro do espaço de duas correntes. Vou seguir então fazendo ponto alto aqui em cima dos pontos altos, olha, nós temos um total de seis pontos, né? Dois, três, quatro, 5, 6. Chegando aqui dentro do espaço de duas correntes, eu vou fazer dois pontos altos. 1, um, 2. Vou fazer três correntes para formar um ponto picô, porque essa aqui é a última volta. Então já faço o acabamento né, com três correntes. Volto aqui em cima do último ponto alto e faço um ponto baixo para formar o ponto picô. Ainda no mesmo espaço de duas correntes, eu vou fazer novamente dois pontos altos. Um. Dois pontos altos, ficou assim. E vou seguir fazendo ponto alto em cima de todos os pontos que eu tenho aqui formando mais essa lateral. São seis pontos aqui também. Um. Dois. Três. Quatro. 5, 6 pontos altos. Com os dois que foi feito aqui dentro do espaço de duas correntes, temos aqui então um total de 8 pontos altos em cada uma das laterais. E desta vez, olha, temos aqui o ponto picô formando o acabamento, né? Após esse ponto alto, não faço corrente de espaço, vou só prender com ponto baixo no meio da única alça que tem aqui entre um leque e outro. E sem fazer corrente de espaço, eu já vou começar a repetir. Vou para o próximo leque, olha, eu vou fazer ponto alto em cima de todos os pontos altos. Agora não tem nenhuma alça, né, entre um leque e outro, mas somente o ponto baixo na alça que tinha, que ficou sobrando aqui na volta anterior. Então já estou 
completando aqui ponto alto em cima de todos os pontos altos, chegando dentro do espaço de duas correntes, eu vou fazer os dois pontos altos, um, dois, e aí faço as três correntes para formar esse ponto picor. Eu vou fazer uma, duas, três, volto em cima do último ponto alto e prendo com ponto baixo para formar o ponto picô. Para começar a próxima lateral, eu começo fazendo os dois pontos altos aqui ainda no mesmo espaço de duas correntes, dentro do, do leque, e sigo em cima de todos os pontos altos aqui nesta lateral também, até completar aqui um total de oito pontos, já que nós temos somente seis pontos em cada uma das laterais, e aí com os dois do, do espaço de duas correntes completo esses oito pontos, olha. Cinco, com esse aqui cinco, seis pontos altos em cima dos pontos altos. Temos aqui um total de oito pontos altos novamente, e aí prendo com ponto baixo no meio da alça seguinte. Eu vou seguir repetindo assim, olha, por toda a volta, agora só repetição, né, não tem nenhuma alça entre um leque e outro, sempre um ponto picô. Aqui esse ponto picô, se você quiser, pode fazer ele com quatro correntes também, a quantidade de correntes aqui só vai aumentar o tamanho do ponto picô, tá? Ou você pode fazer simplesmente as duas correntes de espaço, deixar desse jeito também, não fazer o ponto picô, que dá certo também. Vou seguir repetindo por toda a volta, na hora de finalizar eu mostro para você como fazer também. Já estou completando a volta, olha, fazendo aqui no último leque. Se você não tem agulha de tapeceiro, aqui após esse último ponto alto é só finalizar com ponto baixíssimo em cima do primeiro ponto baixo. Depois alonga bem esse fio, passa ele para a parte de trás, amarra bem e corta a sobra que já está prontinho aqui o suplá, tá? Agora se você tem agulha de tapeceiro, uma agulha de costura dá certo também, após o último ponto alto aqui não finaliza com ponto baixíssimo, só alongar bem esse fio. E aí sim, vou cortar aqui, olha, para colocar numa agulha. Essa aqui é uma agulha de tapeceiro número 14, não tem ponta. Eu vou colocar aqui então o fio na agulha. E aí vou finalizar, que aí fica bem mais discreto ainda esse acabamento. Aqui, olha, eu vou pular o primeiro ponto baixo, né? Em cima do primeiro ponto alto desse próximo leque, passo o fio todo de trás para frente. Agora vou passar de cima para baixo, em cima do último ponto alto, e em cima do ponto baixo, já saindo para a parte de trás, desse jeito. Vou só ajustar bem esse ponto, e ele fica exatamente igual todos os outros, olha, não dá para notar onde iniciamos e onde finalizamos aqui a peça. Com o fio já na parte de trás, eu vou só conduzir ele aqui, esconder ele aqui um pouquinho nesse acúmulo de fio dessa última carreira, tá? Não precisa se preocupar porque tem as partes aqui do ponto alto, né? Que não dá para aparecer lá na frente, com o fio da mesma cor, então dificulta ainda mais. Vou passar esse fio aqui para esconder uma parte dele. Agora vou dividir ele em dois, independente da espessura, só deixar assim duas perninhas de fio, depois tira uma da agulha, a que sobrar aqui na agulha, eu vou passar em mais um fiozinho só para dar sustentação para esse nó aqui na parte de trás, olha. Agora eu vou amarrar bem. E cortar a sobra. Aqui, olha, não fica volumoso, como a gente dividiu esse fio em dois antes de amarrar, não fica aparecendo esse nó aqui na parte de trás, na parte da frente também não fica aparecendo onde finalizamos a peça, tá? Com o fio da parte inicial também não fiz o acabamento aqui ainda, olha, mas eu vou fazer o acabamento da mesma forma, só colocar esse fio aqui na agulha, vou costurar ele um pouquinho mais aqui no miolo da peça, que antes de fazer de amarrar, né? E eu só divido ele em dois do mesmo jeito, olha, eu vou só costurar ele aqui, dividir ele em dois e amarrar bem. Tenho aqui então a peça prontinha, eu espero que você tenha feito a sua, gostado do resultado, se você fizer, compartilhe nas redes sociais e diga que aprendeu aqui no canal, que eu vou ficar bem feliz. Aqui em cima eu vou deixar um link onde tem outros modelos que estão disponíveis aqui no canal, e eu aguardo você no próximo passo a passo, um forte abraço!